এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ मेर विन क्या 
আমি যার সঙ্গে ইচ্ছে দেবো সেদিন চলে গেছে আঙ্কেল এখন আপনি কেন আর কোনো বাবাই তার মেয়ের জীবন নষ্ট করতে পারবে না আমরা তা হতে দেবো না আমি তখনই তোমাকে তোমরা যাবে কি না বলো ওই ধমকে আপনি আপনার স্ত্রীকে চুপ করাতে পারবেন আমাদের নয় এখানে তো আপনার আত্মীয় স্বজন আর বরপক্ষের লোকেরাও আছে আমি সকলের সামনে রত্নাকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে এই বিয়েতে রত্নার মত আছে কি নেই যদি রত্ন বলে যে তার এই পাত্রকেই পছন্দ তাহলে আপনারা সকলে আমাদের জুতো পেটা করবেন মানে আমাদের বন্ধুদের আর আমরা সবাই মাথা নিচু করে এখান থেকে চলে যাব কিরে রত্না এই বিয়ে কি তোর ইচ্ছে তো হচ্ছে বাবা আমাকে জোর করে এর সাথে বিয়ে দিচ্ছে তুমি আমাকে তুমি আমাকে বাঁচাও বিক্রম না তুমি আমাকে বাঁচাও मजा देखा गोशाक আর তার পাকে আমার ওই বন্ধুটি এই পোশাকটি পরে বিয়েটা সেরে ফেলুক গুড বয় নিয়ে যা তোমারই উপকারের কথা আমি জীবনে কোনোদিন ভুলবো না বিক্রম ধর জীবনে কোনোদিন ভুলবো না হ্যালো সবার বিয়ে দিয়ে ছাড়বে আমার যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে কি ঠিক আছে আমি আসছি তোমরা এখানে কি করছো আরে দরজা বন্ধ করছো কেন দরজা খুলবে তো নাকি ওনাকে দেখতে পাচ্ছি না মেয়ের বাবা কোথায় খেতে গেছে নাকি না ভেতরেই কোথাও আছে আচ্ছা আপনি বলুন তো স্যার নিজের পছন্দের পাত্রের সঙ্গে রত্নার বিয়ে দিয়ে আমরা কি কোনো অন্যায় করেছি যা করেছিস ভালোই করেছিস তা মেয়ের বাবা কমপ্লেন করেছে তো তা একবার তো থানায় গিয়ে পায়ের ধরো দিতে হবে বাবা থানায় যাব বলেই তো বসে আছি পালিয়ে গেলে তো আবার আপনি গভীর রাত্রে আমার বাড়িতে গিয়ে উৎপাত শুরু করে দিতেন চলুন না না উত্তেজিত হবি না সোম সুন্দর ছেলে মানুষ অনেক কিছু জানিস না কোনো শুভ কাজে এসে যদি মুখে কিছু না দিই তাতে গৃহস্বামীর অমঙ্গল হয় আমার না আমার না কোনের অমঙ্গল হয় বরে আমি যাবো বাবা গপ খেয়ে চলে আসবো 
राजू हाँ बोलो ना बड़दा तो बाड़ी नहीं विधि गे विक्रम के आर पुलिस नहीं गे राजू फोन करम के आर पुलिस नहीं गे भाव दिन दिन चलते थकले तुम लोफार भाईर जो तो पड़ा मुख देखाना जा थानाश्रय दादाजार विक्रम दायी होते क्या सुनले छाड़ाते अभिजोग आजकल खबर प्राय देखी आसामी दे लखा पे नहीं गए पीटी पीटी मेरे फेले तरह मामला मकदम अवश्य है तु एक क्ज कर थाना गए मरे बाजब आलमार चाबी दौ तो की चाबी दिए तुम जानो ना कि मास गुड्डू सामने मैं स्कूल माइने और तरह संगे सखने टाक आ
বারবার নিজের সংসারের টাকা দিয়ে ওকে থানা থেকে ছাড়িয়ে আনছো ভাইটাকে শুধু তোমার একার অন্য ভাইদেরও বলো কিছু কিছু করে টাকা দিতে घर खे बनर मोस्तान स्वभाव जोर कब जा बड़ बोमारोल তোমার নালিশ নিশ্চয় বিক্রমের বিরুদ্ধে না ওর বিরুদ্ধে আর নালিশ করে কি করব আপনি তো এখান দিয়ে শুনে ওখান দিয়ে বের করে দেবেন নালিশটা আপনার বড় ছেলের বিরুদ্ধে রাজীবের বিরুদ্ধে ওর বিরুদ্ধে কারো নালিশ থাকতে পারে বাবার মন মেজাজ ভালো নেই তুমি এখন যাও বড়দি আমি আমার স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ জানাচ্ছি এতে তোমারও তো গা জ্বলছে কেন ওকে বলতে দাও সে জবাব মা বলো তোমার কি নালিশ আছে বড় বৌ আগামী মাসে তিন তারিখে গড্ডু স্কুলের মাইনে দিতে হবে সেই জন্য আমি তিনশো টাকা আলাদা করে সরিয়ে আলমারিতে তুলে রেখেছিলাম আর আপনার বড় ছেলে আমার কোনো কথায় কান না দিয়ে ওই টাকাগুলো নিয়ে থানায় গেছে বিক্রমকে ছাড়াতে এখন আপনি বলুন তো বাবা আমি আমার ছেলে স্কুলের মাইনে দেবো কোথেকে ঠিক আছে তুমি যাও আমি দেখছি ওসব দেখছি ফেকছি নয় বাবা আপনার ওই লোফার ছেলের জন্য যদি আমার ছেলে স্কুল যাওয়া বন্ধ হয় তাহলে কিন্তু আমি তুমুল অশান্তি করব আমিও সেদিন রাত্রে তুমুল অশান্তি করতে পারতাম বড় বৌমা যেদিন তোমার ওই ছেলের জন্য বিক্রমের নামটা প্রথম পুলিশের খাতায় উঠেছিল মা হয়ে সে কথা তুমি ভুলে যেতে পারো কিন্তু আমি এখনো ভুলিনি সেদিন ওই দুর্যোগের রাতে রাত তিনটের সময় তোমার ছেলের জ্বর একশো পাঁচ ছাড়িয়ে গেল বিক্রম ওই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ছুটতে ছুটতে গিয়ে হাতে পায়ে ধরে ডাক্তার নিয়ে এলো ডাক্তার এসে বুড্ডুকে ভালো করে পরীক্ষা করে একটা ইঞ্জেকশনের নাম লিখে দিয়ে বলল এক ঘন্টার মধ্যে ইঞ্জেকশনটা না দিতে পারলে কিন্তু ওই ঝড় জলের রাতে ইঞ্জেকশন কোথায় পাবো দাদু আমাকে দাও আমি দেখছি दरजा भेगे दोकानदार के मेरे गुड्डुर इंजेक्शन नहीं
বুঝতে পারলাম পরের দিন ভোরে যখন পুলিশ এসে ডাকাতির দায়ে আমাদের সবাইয়ের চোখের সামনে দিয়ে বিক্রমকে ধরে নিয়ে গেল কি বর্তি দু বছর হলে বিয়ে হয়ে এসছি এতদিন শুধু ঠাকুরপুর নামে অভিযোগে শুনিয়ে এসেছো এ কথাটা কখনো বলেনি আমাকে আজকে ছেলের স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে বলে ছুটে এসেছো সেদিন বিক্রম না থাকলে তোমার ছেলের হৃৎপিন্দটা বন্ধ হয়ে যেত বন্ধ হয়ে যেত চিরকালের মতো তোমার মা ঢাক শোনা কিন্তু ছোট ঠাকুরপুকে তো সেদিন ওর বর্দাই এক কারি টাকা খরচ করে ছাড়িয়ে এনেছিল হ্যাঁ হ্যাঁ এনেছিল কিন্তু ওর নামের পাশে পুলিশের খাতায় যে লোফার কথাটা লেখা হয়ে গিয়েছিল তা বুঝতে পেরেছিল কি বলো পেরেছিল তাই বলে ও এখন যা খুশি তাই করবে আর আমাদের তার মাসল গুনতে হবে না গুনতে হবে না কাল তোমার তিনশো টাকা সকালে আমি তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব আপনার হাতে এখন টাকা কোথায় যে দেবেন হাতে টাকা না থাকলেও হাতের ঘড়িটা তো আছে এটা বিক্রি করে নিশ্চয়ই তিনশো টাকা পাবো এতদিনকার পুরনো ঘড়িটা আপনি বেঁচে দেবেন বাবা এতদিনের পুরনো এই মানুষটারই কোনো দাম নেই এই সংসারে না বাবা ওটা বেচবেন না এছাড়া আমার কোনো উপায় নেই সে যাবো মা আমি পেনশন থেকে দু হাজার টাকা যে মাসে মাসে পাই আমি সবটাই বড় বোমার হাতে তুলে দিই আমার কাছে পাঁচটা টাকাও থাকে না সিগারেট খাবার জন্য আপনি প্রতি মাসে দু হাজার টাকা করে দেন হ্যাঁ দি এই তো বড় বোমা পাশে দাঁড়িয়ে আছে জিজ্ঞাসা করো না আমি ব্যাংক থেকে যখন প্রতি মাসে টাকা নিয়ে আসি এসেই দেখি বড় বৌমা কোনো না কোনো অছিলে আমার ঘরে বসে আছে আমার কাছ থেকে টাকাটা নেই চলে যায় কি বর্তি তুমি তো আমাদের বলো সংসার খরচের জন্য বাবা দেড় হাজার টাকা করে তোমার হাতে দেয় আমি যাচ্ছি দাঁড়াও যাও ঘরে গিয়ে বসে সারা রাত ধরে হিসেব লিখে রাখো এই বাড়তি পাঁচশো টাকা দিয়ে তুমি এতদিন কি করেছো কাল সবার সামনে তোমাকে হিসেব দিতে হবে পাই টু পাই হিসেব ঠিক আছে তাই দেব আচ্ছা ফ্যাসাতে ফেলে দিলে তুমি বড় বউ মাকে তিনশো টাকা চাইতে এসে ওকে যে তিরিশ হাজার টাকার হিসেব দিতে হবে সেটাও বুঝতে পারিনি আপনি এখন শুয়ে পড়ুন বাবা ঠাকুর পেলে আমি খবর দিয়ে যাব আচ্ছা সেজু বউ মা পুলিশ শুধু বিক্রমকে ধরেছে না ওর বন্ধুদের ধরেছে ঢোকাতেছিলাম <laughs> আপনি বরঞ্চ বাড়ি চলে যান কালকে বিক্রমকে কোর্টে পাচার করে দেবেন কোর্টে পাচার করে দেব এতক্ষণ বসে রইলাম কেন মাসের শেষ হাতে বোধ টাকা নেই আসার হলে তো এতক্ষণ চলেই আসতো একসঙ্গে এক ডজন মানে বারোটা কলা কিনলে একটা কলা ফ্রিতে পাওয়া যায় তো ওকে তো এতবার ধরেছে একবার ফ্রিতে ছেড়ে দেওয়া যায় না স্যার একদম ফ্রিতে
पेपर रेडी कर रखे बोलो रेडी आ धन्य चौधरी भोग करो गोकी बाबा पेंशन टा तो भोग कर কি আজ বাজে কথা বলছিস বাবা যে মাসে মাসে 10000 টাকা দেয় সবটাই তো সংসারে খরচ হয় চাস তো পাই টু পাই হিসাব দিয়ে দিতে পারি 10000 হিসাব তো দেবে আর বাকিটা বাকিটার মানে তুমি কেন এত করে বারণ করেছিস ওই টাকার কথা তুমি বড়দাকে বলবে না কোন টাকার কথা বলবে না বাবা বড় বৌদি হাতে মাসে 10000 নয় 2000 টাকা দেন 2000 টাকা কি बाबा मासे तुम्हें दो हजार टाक चुप थे क्या बोलो बोलो क्यों बोलो दादा तुम बड़ बोध की नहीं जाओ ना ना ओके सब सामने बोलते हुए बाबा कत टाक दें बोलो चुप कर थे क्या बोलो दो हजार क्यों सकाल दिए देवे क्या जो दीते हैं दीदी नबे टाइम बैंक रखे दादा दिए बुजते पेंशन टाक सर तुम गयना संसार लोफार भाई थाना छड़ी एने दीदी बाबा घुमाते
好吧。अशांति संसारे फेले रेखे तुम बस पाली गारे कब टाक आस आजकल मानुषर भेतर कृतज्ञतार बड़ अभाव रे विक्रम जे बड़ बौदी ऐले के बाँचाते तु तीन दिन जेलो खेटे से बड़ बौदी तो क्या सह्य करते तुम तो दादा बौदीरा जख तो के पचंद ही करना तक तु अपर बेपारे निजे के बसि जर आस जर जन तु एत कर जेले जा दिन देखी तर बड़ बौदी मत तर उपकार कथा भूल जानेक रत हल शुए पड़ो गे बाबा और शोन कल सकाल एक बार आसिस तो घड़ी बेचते है गत दो बचर तुम पेंशन पाच से पेंशन टाइम पांच टाइम केटे दीपते गना गो कगल सब गयना रसिद और पांच टाक रही तुम्हें कल सकाल सब भाई दे डेके भाग कर दिव दाड़ा बड़ बऊमा अनेक आशा कर गयनागुल बड़ बऊमा के फिरत दिए दे तर कि बलार दरकार नहीं जदि क्यों किचुर पाठिए दीबी जा बलार बाबा ये तो भीषण अशांति और तुम्हें तो जान अशांति एकदम पसंद करीना लोक बेर ना कि ऐले खराब कर दे तर बर्दा के तर बौदी खराब करते पे पारे आसले कि जान ऐला जो भेड़ा है बेरा तार ऊपर जोर खाटाय सामने विक्रम दा के पुलिस रेल भास्कर तो तोर एक निमंत्रण करते गेमंत्रण करते रत्ना के संगे नहीं आसि बुझलि जाबा दुख पवार तुम तो दीते पुलिस हाथ धरा पड़ल लकअपे ढुकली तुम्हें तो एक स्पेशल खाते कर गाड़ा का जानिस वकिल पाड़ा नतन बाड़ी है गाड़ी एट और मेटा चालाय सकाल बेला बस आपार 
কি ব্যাপার তা জেনে তোমার কি হবে তুমি ওপরে যাও দিদিমণিকে ডেকে নিয়ে এসো কি বলবো বলবে পাড়ার ছেলেরা দেখা করতে এসছে যাও কোন পাড়ার ছেলে তা তো বললো না তবে দারোয়ান বললো যে ওই ছেলেটার জামাই নাকি কাদার ডাকে ভর্তি তা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায় তুমি দাঁড়াও আমি দেখছি ভেতরে যাও আচ্ছা চাঁদা চাইতে এলে বলবে বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাঁদা চাইতে আসবো কেন আপনার ওই মেম সাহেবের বাজেট ড্রাইভিং এর জন্য দেখুন এই শার্টটার কি অবস্থা হয়েছে ও আমার মেম সাহেব নয় ওর বি ওয়াইফ ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে তাহলে মিস্টার উড বি যায় বু আপনি এই লন্ড্রির খরচটা দিয়ে দিন লন্ড্রির খরচ হ্যাঁ নিশ্চয়ই এই জামা তো বাড়িতে কাজে যাবে না এটা লন্ড্রিতেই পাঠাতে হবে লন্ড্রির খরচ আমি দেবো কেন আমি তো আপনার কাছে চাইনি মেম সাহেব না না সরি আপনার উড বি ওয়াইফ তাকে পাঠান আমি তার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে নেব ওরা তো সময় নেই যে তোমাদের মতো স্ট্রিট লোফারদের সঙ্গে এসে কথা বলবে গাড়ি কাদা ছিটিয়েছে এর জন্য ওনাদের টাকা দিতে হবে এটা কি মামার বাড়ির আবদার জগা দে এদের এখান থেকে তার তাহলে টাকা দেবেন না না এই গাড়িটা আমার ক্ষতি করেছে তাই আমি এই গাড়িটার ক্ষতি করে দিয়ে গেলাম আপনি গাড়িটা সারিয়ে নেবেন আমি শার্টটা কাঁচিয়ে নেব তুমিও বা হুট করে ওদের স্ট্রিট লোফার বলতে গেলে কেন পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দিলে যেখানে ঝামেলা মিটে যেত আমি ওদের ছাড়ব না আমি থানায় গিয়ে বড়বাবুকে ডেকে এনে গাড়িটা ওদের দেখিয়ে দেবো আমি দেখেছি দেখেছেন আপনি যেটা দেখেছেন লন্ড্রিতে কেছে এই ডাক পুরোপুরি তোলা যাবে তা বলে গাড়ির কাজ ফুনবে গাড়িটা তো ইনস্যোর করা আছে আমার সার্টিফিকেট পেলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি টাকাটা দিয়ে দেবে শার্টটা তো ইনস্যোর করা নেই এর টাকাটা কে দেবে কে আবার দেবে কেউ তো ইচ্ছে করে এটা করেনি কেউ তো ইচ্ছে করে আপনার গাড়ির কাঁচও ভাঙেনি ইচ্ছে করে ভাঙেনি শুনুন আমি একটা রিপোর্ট লিখে দিচ্ছি রাস্তায় দুদল ছেলের মধ্যে মারামারি হচ্ছিল একটা বড় ইট এসে আমার গাড়ি ভেঙে দিয়েছে না না আপনি লোফার গুলো নামে ডায়রি লিখুন ডায়রি লিখবো ওই ছেলে কোনো সময় আপনার নামটা উঠে যাবে ওই ছেলে কোনো রাস্তায় পেলে আপনাকে এমন মার মারবে যে বাপ ঠাকুর দাদার নাম ভুলে যাবেন আপনি আপনি তাহলে ওদের নামে ডায়রি লিখবেন না ডায়রি লেখা কত খরচ জানেন তার বিক্রমের নামে ডায়রি দিতে পারবেন অত টাকা অত টাকা লাগবে বলুন আমি দেব দেবেন থানায় ঢুকতে কত খরচা আপনি জানেন এই যে আপনি থানায় ঢুকলেন এর জন্য একশো টাকা এই যে আমার মুখোমুখি সামনে বসলেন তার জন্য একশো টাকা এই যে খাতা পাতর ঘেঁটে ঘুঁটে বার করব তার জন্য একশো টাকা তারপর কষ্ট করে লিখব তার জন্য একশো টাকা এ তো দেখছি লেখা শুরু করার আগেই হাতে ছাড়িয়ে যাবে তাই তো বলছি ইন্স্যুরেন্সকে সার্টিফিকেট লিখে দেব তার জন্য তিনশো আর বিক্রমের জন্য তিনশো তিনশো টাকা কি করবে এত টাকা দিয়ে কালকে ভাস্করের বউ ভাত ওর বউ রত্নাকে তো কিছু একটা দিতে হবে তুমি যে বিয়েতে যাবে ওরা কি তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছে দেখ কি বলছো তুমি সে যে বৌদি ওদের বিয়ে দিতে গিয়ে আমি থানা লকাবে গেলাম আর ওরা আমাকে ওদের বউ ভাতে নিমন্ত্রণ করবে না ওরা তো বিয়ে পর একবারও এই বাড়িতে আসেনি আরে এই তো কিছুক্ষণ আগে ওদের সঙ্গে রাস্তাতে দেখা হলো আমাদের এখানে আসছিল রিক্সা করে কাট দিতে আমি বললাম কষ্ট করে কেন আবার বাড়ি অব্দি যাবি এখানেই কাটটা দিয়ে দে ও তাই বুঝি দেখি কাটটা কেমন করেছে কাটটা কাটটা কোথায় রাখলাম বলো দেখি বন্ধুকে বাঁচাতে কেন মিথ্যা কথা বলছো ঠাকুরপো ওরা তোমার আসব বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করলো তোমাকে করেনি হ্যাঁ কি বলছো তুমি ভাস্কর আমায় নিমন্ত্রণ করবে না না করেনি ভাস্করের বউকে তুমি কে দিতে চাও ভেবেছিলাম একটা সোনার আংটি দেবো তিনশো টাকায় এখন বাচ্চাদের মুখে হতে দেওয়ার আংটি পাওয়া যায় না ঠাকুরপো তাহলে নাও এই আংটিটা ওকে দিও এটা গত সপ্তাহে আমার বিবাহ শিখছিল 
তুমি শেষ দাটি আমাকে দিয়েছে একেবারে নতুন আংটি এখনো আঙ্গুলে পড়িনি দেখো আংটিটা খুব সুন্দর না 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 সেজ বৌদি তুমি এটা রেখে দাও শেষদা জানতে পারলে খুব রাগ করবে তোমার শেষদা জানবে কি করে ও তো আর দেখতে আসছে না কিন্তু কোনো কিন্তু নয় এটা তুমি ধরো এটা দিয়ে সবার সামনে আশ করে বই মুখটা একেবারে ঝামা দিয়ে ঘষে দাও আমি ভাস্কর কে লোফারটার সাথে মিশতে মানা করেছি তোমরাও যদি ভালো চাও তাহলে লোফারটার সাথে মিশো না তুই যদি করেছে যে বসে না থাকতিস তাহলে এমন একটা ছয় মাসতাম না ছিটকে পড়ে যাচ্ছিস এই তোরা কেমন খেতে বসবি তোর বিয়েতে খাওয়া কিরে সবে সন্ধে হলো এত তাড়াতাড়ি চলে এলি তোকে যে ভাস্কর লেবু তোর করেনি সেটা তুই আমাদের বলিস কেন चेस्टा कर देख तो सबा देखुक मुख भांगे ना तुम भांगे <laughs> দলবল নিয়ে বসে আছিস বলে গরম দেখাচ্ছিস নাকি রাজু দীপক আমার দিব্যি রইল তোর এখান থেকে এক চুলও নড়বি না তোমার সুবিধের জন্য আমি মুখটাকে এগিয়ে দিলাম লাথি মারো মার মার না Oh, my God. 
তোমার উড বি হাজবেন্ড মানে আমাদের জামাই বাবু আমার লোফার টোফার বলে হঠাৎ মাথাটা গরম করে দিয়েছিল আর তাই আমি লাথি মেরে তোমার গাড়ির কাঁচটা ভেঙে দিয়েছিলাম থানার বড় বাবু জামাই বাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে এই শার্টটা আমায় কিনে দিয়েছে কেমন লাগছে শার্টটা বেশ স্মার্ট না চল বংশীদার দোকানে যাই আরে এই দিদিমণি দেখছি ব্যাগটা ফেলে গেছে ওরে বাবা এ তো অনেক টাকা রে কি করবি চল চল কি আসি চল 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 তো কোথায় কোথায় গিয়েছিলে আবার মনে করার চেষ্টা করো গিয়েছিলাম তো অনেক জায়গায় কিন্তু কিন্তু ব্যাগটা যে কোথায় ফেললাম বলছো তো হাজার পাঁচেক টাকা ছিল ব্যাগে কেউ পেলে কি আর ফেরত দেবে দিদিমণি দিদিমণি যে ছেলেটা আপনার গাড়ির কাজ ভেঙে ছিল না সেই ছেলেটা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে ওই লোফারটা বার এখানে কি চায় বলে তো দেখা হবে না দেখি না কি বলতে এসছে যাও গিয়ে ডেকে নিয়ে এসো ঠিক আছে এই তোমার বড় বাজে স্বভাব নন্দদাকে বাড়িতে ঢোকাবে না বলে মাঝপথে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিলে অথচ একটা লোফার কেনে বাড়িতে ঢোকাচ্ছ তোমার নন্দদার থেকে অনেক ভালো যে তোর গাড়ির কাজ ভেঙে দিল ওভাবে কাজ ভাঙাটাও ক্ষমতার দরকার বাবা আর ও নন্দদাকে ও যেভাবে পিটলো আমি তো হা হয়ে গিয়েছিলাম এই ব্যাগটা বোধ তোমার দেখে নাও টাকাগুলো ঠিক আছে কিনা আচ্ছা আমি দেখছি বুদ্ধু কথা দা টাকাটা যদি নেবারই হতো ও পুরো টাকাটাই নিয়ে নিত ব্যাগটার ফেরত দিতে আসতো না চলি চলি আমায় বাবু আবার দেখা হবে হ্যাঁ টাটা চলি অশোক তোমাকে না বারণ করেছি সব জায়গায় ঢেরা পেটাবে না যে তুমি আমায় বিয়ে করছো আহা এতে ক্ষতি কি যখন সবকিছু ফাইনাল হয়ে গেছে তুমি ফাইনাল করেছো আমি তার ফাইনাল করিনি এখন আমার ঘরে আসবে না খাবার টেবিলে দেখা হবে তোমাকে রোজ বলছি তুমি দাদাদের সঙ্গে খেয়ে নেবে তবু তুমি সবার শেষে আমাদের সঙ্গে খেতে বসো কেন বলো তো দাদা বৌদিদের সঙ্গে খেতে বসতে আমার খুব লজ্জা করে গো সংসারে তো একটা টাকাও দিতে পারি না দিতে পারো না তো কি হয়েছে বাবা তো তোমার হয়ে টাকা দেন ও আগে দাদা বৌদিদের সাথে খেতে বসত একটা ছুটির দিনে আমি মাংস রেঁধেছিলাম আর ও খেতে খেতে বলেছিল দেবার বেলা তো সংসারে একটি ফুটো পয়সাও দাও না 
আর গেলবার বেলায় রাক্ষসের মতো নাখাড়ি করে ভাত গেল আচ্ছা বড় বউ মা ও সংসারে কিছু না দিতে পারলেও আমি তো দিচ্ছি আর তাছাড়া আমি কতটুকুই বা খাই ও দুটি ভাত চাইল আর তুমি আমার অন্যায় হয়ে গেছে বাবা এবার থেকে আপনি আর আপনার ছেলেরা আগে খেয়ে নেবেন যদি কিছু বাঁচে আমরা বউরা খাবো না না তোমাদের সংসার তোমরা পরে খাবে কেন ওই লোফারটাই পরে খাবে তারপর থেকে বাবাও আর কখনো সবার সাথে খেতে বসেনি একা একা নিজের ঘরে বসে খেয়ে নি আর আমরা দুই ভাই বোন সবার শেষে খাই তুমি এবারে বউ হয়ে আসার পর তবু আমাদের জন্য কিছু কিছু খাবার তুলে রাখো তুমি আসার আগে তুই শুধু জুটত ডাল ভাত আবার কখনো বা তুই চুপ করনা দিদি চুপ করে তো থাকে সেই সকাল পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে খাটতে শুরু করি এর ফরমাস ওর ফরমাস কখনো প্রতিবাদ করতে শুনেছিস কোনো দিনে তোমাকে দেখতে সুন্দর দারুণ স্মার্ট ওরকম একটা ক্যাবলা কান্তকে বল হিসেবে বেছে নিলে কেন একটা স্মার্ট ছেলেও কি কপালে জুটলো না নিদেন পক্ষে আমার মতো দেখলাম তুমি কতটা স্মার্ট উঠে এসো কোথায় যাবো বি স্মার্ট উঠে এসো আমায় কোনো মেয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে এটা আমি ভাবতেই পারি না যদি আমায় চালাতে দাও তাহলে যেতে পারি তুমি গাড়ি চালাতে পারো বেকার ছেলে সারাদিন বসে থাকি তাই শখ করে একটা ড্রাইভিং স্কুলে ভর্তি হয়ে গাড়ি চালানোটা শিখেছিলাম দেখি আজই বিদ্যাটা কাজে লাগানো যায় কিনা চলো
কেমন করে শুধুই বায় না ধরে পেয়ারা বড় পেয়ারা তাহলে এটা আবার তোমার কাছে এলো কি করে 
বেচারা বর্ধি যখন সকালবেলা গুড্ডুকে স্কুল থেকে আনতে গেছিল তখন ভাস্কর এসেছিল ঠাকুরপুর খোঁজে বিক্রম বাড়ি আছে না ও তো তোমাদের বাড়িতে গিয়েছে এই আংটিটা ওকে দিয়ে দেবেন তো ও তো এই আংটিটা তোমার বউকে দেওয়ার জন্য নিয়েছিল ওকে দেয়নি হ্যাঁ দিয়েছিল দিয়েছিল কিন্তু আমি এটা ওর থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে চলে এসেছি সে কি কেন বিক্রম নাকি লোপ আছে ওকে তো বিয়েতে নেমন্তন্ন করেইনি ও যখন আংটিটা দিতে গেল ওকে ওকে একবার বসতে পর্যন্ত বললো না অথচ আংটিটা নেবার সময় হাত পেতে ল্যালা করে নিল এই আংটিটা পরার অধিকারও নেই বিশ্বাস করো বর্তি আমি যদি জানতাম আমি যখন ঠাকুরপুকে আংটিটা দিচ্ছি তুমি তো লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছ আংটিটা যে ফেরত পেয়েছি সেটাও তোমাকে জানিয়ে দিতাম তাহলে তোমাকে ওর সামনে এতটা অপদস্থ হতে হতো না আংটিটা না হয় ফেরত এসেছে কিন্তু তুমি যে আর সকলকে লুকিয়ে লুকিয়ে ওই লোফারটাকে কতকে দিয়েছ সেটাকে ঠাকুরপুর জানে এইসব ছোট ছোট ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার মতন সময় তোমার ঠাকুরপুর নেই সব ব্যাপারে ছোটখাটো নয় জয়া তুমি কি অস্বীকার করতে পারো বিক্রমের প্রতি তোমার কোনো দুর্বলতা নেই আছে ভীষণ দুর্বলতা আছে আমরা তিন বোন ভাই নেই এ বাড়িতে এসে ঠাকুরপুর মতন ভাই পেয়েছি ওর প্রতি তো একটু দুর্বলতা থাকবেই ভাই তুমি কি মনে করো আমি কিছু দেখিনি রোজ রাত্রিরে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে তখন তুমি প্রায় বিক্রমের ঘরে যাও না হ্যাঁ যাই রোজ মাঝরাতে উঠে আমি বাথরুমে যাই এটা আমার অভ্যেস বাথরুমে যেতে গিয়ে যদি কোনো সময় দেখি ওর গায়ে চাদর সরে গেছে দিদি সেবা আমি যে কর্তব্য তাই করি ভাইয়ের গায়ে চাদর দিয়ে দিই শুনলে ঠাকুরপো শুনলে তোমার বউয়ের কথা রাত্রে বিক্রমের ঘরে যখন আমাকে যেতে দেখেছো তখন নিশ্চয়ই এটাও দেখে থাকবে রোজ আমি দোতলায় উঠে দেখে আসি বাবা ঘুমিয়েছে কিনা এবার তো তুমি এটাও বলতে শুরু করবে বিক্রমের মতন আমি বাবার সঙ্গে প্রেম চালাচ্ছি তোমার সাথে টিউমার অপারেশন করানোর জন্য তুমি যখন হসপিটালে ভর্তি হয়েছিলে আমি গুড্ডুকে দুধ খাওয়াবার জন্য রোজ রাতে তোমার ঘরে গিয়েছিলাম বর্ধা তো ঘরেই আছে জিজ্ঞাসা করে এসো কদিন আমি বর্ধার সঙ্গে প্রেম করেছি কাল বাড়িয়ে কেন একটা পর একটা থাপড় খাচ্ছ বড় বৌদি যাও ঘরে যাও বোঝা বললো সব বিশ্বাস করলে বাবা তোমাকে প্রতি মাসে দু হাজার টাকা করে দিত আর তুমি সবাইকে বলতে যে বাবা তোমাকে পনেরোশো টাকা করে দেয় এরপরেও তুমি আশা করো যে এই বাড়ির কেউ তোমাকে বিশ্বাস করবে ঠিক আছে বউয়ের হয়ে লড়ছে তো একদিন এই বউকে বিশ্বাস করার ফল হাতে নাতে পাবে তখন দেখব মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় কিনা আকাশ থেকে পড়লে বলে মনে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছো না হঠাৎ বিপুল ঘর গেছিল কেন ঠাকুর বিবাহ বার্ষিকীতে জয়াকে কিরকম আংটি দিয়েছে তাই দেখতে আংটি দেখতে গেছিলে নাকি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কায়দা করে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়ে মজা দেখতে গেছিলে আচলে দেশলে বেঁধে ঘোড়াটা একটু বন্ধ করো নইলে কোন দিন দেখবো দেশলে আগুনে তোমার নিজের সংসারটাই পুরে ছাই হয়ে গেছে ও তুমি ওদের দলে শুধু আমি কেন কাল সকালে গুড্ডু ঘুম থেকে উঠলে ওকে জিজ্ঞেস করো ও বলবো ওদের দলে ঠিক আছে বাপির বাড়ি যাবে বাবাকে ফোন করতে যাচ্ছ হ্যালো হ্যাঁ মা বলো কি বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে শোনো তুমি কোনো চিন্তা করো না কেমন আমি আর ভাস্কর এক্ষুনি পৌঁছেছি ট্যাক্সি নিয়ে কি হলো
হাসপাতালে কেন রে কার আবার কি হলো রক্ত বাবার হাট আর এক করেছে এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে না যেতে পারলে একদম সর্বনাশ হয়ে যাবে কেন ভাই শুনছেন তো হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে আর আপনার তো চা খাওয়া হয়ে গেছে জান না বললাম তো যাব না কেন কেন যাবেন না আমার ইচ্ছে যাব না শুনছেন তো হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে আমি কোথাও যাব না যাবেন না না ভাস্কর হুম ট্যাক্সি দেখি ওঠ চাই ছেলেটাই করেছি হ্যাঁ স্যার ওরা দলে চার পাঁচজন ছিল আমাকে মেরে সাতশো টাকা আর চাবি সব চিন্তাই করে নিয়েছে হ্যাঁ স্যার ও মিথ্যে কথা বলছি বিক্রম ওর ট্যাক্সি নিয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু টাকা নেয়নি বিক্রম সত্যি সত্যি ট্যাক্সি সেন্টার করেছে উনি কেমন থাকেন আমি তোকে জানিয়ে আসবো কোথায় জানাবি কেন তোর বাড়িতে ট্যাক্সি চিন্তাই করে পালাচ্ছি বাড়িতে কি আর পাবি থানায় খবর দিস থানায় ট্যাক্সিটা থানার বাইরে আছে আমি লকাবে যাচ্ছি লকাবে তুই ঢুকবি কেন মেয়েটার বিয়ে দিতে গিয়ে লকআপে ঢুকি রাজুদের মুখে শুনলাম বহু ভাতের ওকে নিমন্ত্রণ করিনি আর সেই মেয়েটার অসুস্থ বাপকে বাঁচাতে গিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে মেরে সে ট্যাক্সি নিয়ে হাসপাতালে গেলি পারিস বাবা তুই ওরা আমাকে লোফার ভাবতে পারে স্যার কিন্তু কিন্তু আমি তো ভাস্করকে বন্ধু ভাবি আর বন্ধু হয়ে যদি বন্ধুর জন্য না করি স্যার দাদুবাবু দাদুবাবু তুই ট্যাক্সি ট্রেনে পালিয়ে ছিড়ে বলে ট্যাক্সি ড্রাইভার থানায় এসছে থানায় আসে মানে কি জানিস মুরগি কাটো আর খাও এটাকে লকাবে ঢুকিয়ে দিয়েছি তোর নামে মিথ্যা কথা বলেছিল বলে পাঁচশো টাকা জরিমানা করেছি সবই তোর জন্য মেনে খা না আমি খাবো না তোমায় আমি বলে দিলাম বাবা শুধু আজ নয় এ বাড়িতে আমি কোনোদিনও খাবো না কেন খাবি না কেন কি হয়েছে কি আজ আমি একটা হেস্ত নেস্ত করেই ছাড়বো দেখুন না বাবা সামনের দোকানে কেরোসিন তেল এসেছে ওকে বললাম আমাকে দশ লিটার তেল এনে দেবে মুখের উপর না বলে দিল বাড়িতে একটা টাকাও দেবে না আর কাজের বেলায় মুখের উপর না তিন দিন আগে রাজু দশ লিটার কেরোসিন তেল এনে দিয়েছে আবার তেল কেন বাপের বাড়িতে লাইন দিয়ে তেল তোলার তো কেউ নেই তাই এই দশ লিটার তেল তুলে বাপের বাড়িতে পাঠাবো তেলের দোকান তো আর আমার বাবার তেলের দোকান না যে যখন বলবো লিটার লিটার তেল তুলে দিয়ে দেবে তোমরা তো শুনেছি পাড়ার মাস্তান তোমাদের ভয়ে বাঘে গরুতে এক খাটি জল খায় মাস্তান আমরা নই বৌদি কেউ অন্যায় করলে তার প্রতিবাদ আমরা করি আচ্ছা বলো তো বাবা সেখানে আমি নিজে অন্যায়টা কি করে করি এত লোক তেলের দোকানে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের ডিঙ্গি আমার তেলা নাকি উচিত বলো বাবা বলো এটুকুই যদি না পারো তাহলে খাওয়া পড়া দিয়ে তোমাকে পুষে আমাদের লাভ কি শুনলে শুনলে বাবা সব সময় খালি খাওয়ার খোটা ওকে সংসারের জন্য কিছুই করে না বৌমা দুধ আনা তোমার ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া বাজার করা লন্ড্রিতে যাওয়া রাস্তার কল থেকে জল এনে দেওয়া এসব কাজ করতে গেলে একটা লোক রাখলে তাকে খাওয়া পড়া ছাড়াও অন্তত পাঁচশো টাকা মাইনে দিতে হতো হ্যাঁ দিতে যেমন হতো তেমনি একদম ঘাট ধরে লাইনে দাঁড় করিয়ে আমি তেল আনাতাম 
घाट धोर वे घाट टाइप बात हो रहा देखोग ना सुन ना पढ़ा तो सुन लाम और बंधु बीक्रम ना कि कोना कोटी बोटी में ही के बीए कर ची बीक्रम के बोल ना शे बहुत दिलो के बोले तो रहता चाकरी बाबू से करते चाकरी दी तो हाँ बीक्रम में रैग चुन बंधु बीए को दाल छड़ा हुए आठ चार जो नाचे आपने वही चार जोन के चाकरी दिए कोलकाता बाहरे चाट्टे चलाए पाठिये दी बीक्रम ताले आके बराया का हुए जबे तार पौर नंदो दा के दिए वो के आमुन पेटन पेटा बो जाते वो अर कोनो दिनो टीना थारे काचे नास्त परे हम्म कदर रहा बंदो बोलें जो चाट्टे चले के टेम्पोररी सेल्सर काज दिए कोलकाता बाहरे पाठ अब तो वर्षों के तीन अरबी ये टा होएगे ली, उधर चाकरी तक बार कर सकूँ। और शूटिंग अर जॉन मोदी, विक्रम और तार बंधु देरो निश्चय शेदी नास्ते बोले चे, आपनी शेदी नो द चाकरी को तेरे बोल बे, ये तो विक्रम तो गले थक बे, ओके चाकरी ना दिए और बंधु दे चाकरी दीची, वो संदेह कर बना, वो बीक्रम जब उन गांठ टा गायब है तो अकुन अपनी उधर बाहरी देखे नहीं है हाँ वो दिला मुंडो ना लेडीज एंड जेंटलमैन अकुन अपने देश में गांठ गेश होना चाहिए बीक्रम चौधरी लाखी मेरी गाड़ी कास्टा भेंगे दी चले इबार आशु के मुक्ता भेंगे दाउ तो उन्होंने माने हैं। ओ मार जानू दिने की देवो आ दुहात सुनो किचुले तो देवा आमार आमा के आमे दिला तो मायू पुहार ए शुंधा तो मार जानू दिने
তোমাকে দিয়েছি আমি জানি না কখন পান্নার চেয়ে দামি আমার মন যা তুমি পাওনি আমি এর হৃদয় দিলাম লিখে রেখো মনে রেখা তাই লিখে রেখো মনে রেখা তাই উপহারে সন্ধ্যায় তোমার জন্মদিনে কি দেব আর দু হাত শূন্য কিছু নেই তো দেবার আমার আমাকে আমি দিলাম তোমায় উপহার এই আমার তো অবাক লাগছে তোমাকে চাকরি না দিয়ে তোমার চার বন্ধুকে একসঙ্গে চাকরি দিয়ে দিল আমার সঙ্গে উনি এমন ব্যবহার করলেন যেন আমি ওনার জামাই হয়ে গেছি আমার মনে হয় তিনি এক তো মানি ও হয় তোর বাবাকে বলেছে তোকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না তাই ওনার তোকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো গতি ছিল না তা না হয় মানা গেল কিন্তু উনি ওর বন্ধুদের যেতে চাকরি দিতে গেলেন কেন কাল সকালে টিনাকে ফোন করলে সব ব্যাপারটা জানা যাবে হ্যালো আমি অশোক বলছি হ্যাঁ বলো আমি নন্দ তাকে সব বলেছি নন্দ তো আমার বুদ্ধির খুব তারিফ করলো আজ সকালে ট্রেনেই বিক্রমের বন্ধুরা সব বাইরে চলে যাবে ওরা চলে গেলেই বিক্রম একা হয়ে যাবে বিক্রম চায়ের দোকানে টিনের জন্য অপেক্ষা করবে নন্দুদা দুজন সাথে নিয়ে চায়ের দোকানে গিয়ে ওকে ফিরে যেতে আপনি শুধু খেয়াল রাখবেন ইনা যেন সকালে বাড়ি থেকে বেরোতে না কিংবা কাউকে ফোন না করতে পারে আমরা চলে গেলেই তোর একটা ব্যবস্থা করে দেবে বিক্রম আমরা কিন্তু এই শর্তেই যাচ্ছি কথা বলে মনে হলো উনি খুব তাড়াতাড়ি তোদের বিয়ে দেবেন আর টিনাকে দেখলাম খুব খুশি বন্ধু 
তো টিনার বাবার দেওয়া চাকরি পেয়ে চলে গেল তুই গেলি না ওরা যেখানে গেল সেখানে ওদের ভালো না লাগলে ওরা ফিরে আসবে কিন্তু তোকে আমি এমন জায়গায় পাঠাবো যেখান থেকে তোর ইচ্ছে থাকলেও তুই আর ফিরে আসতে পারবি না এনে খেয়ে নে চাটা খেয়ে নে পরে তো মার খাবি চিকিৎসা করাচ্ছে একবার অন্তত ফোন করে ওর খোঁজ খবরটা নিন হ্যাঁ না তোমার কিছু হয়নি তো তোমার ভালোবাসা আমাকে ঘিরে রেখেছে আর সাধ্য আমার ক্ষতি করে না তুমি 
তুমি তো আমায় আটকে রাখতেই চেয়েছিলে তুমি বাইরে থেকে আটকে রেখেছো আমি ভেতর থেকে আটকে দিয়েছি আমার মনে হয় ওর থেকে আমি একটু বেশি লম্বা আর চাঁদে হাত আমি দিতে যাইনি স্যার চাঁদটাই আকাশ থেকে নেমে এসছে আমার কাছে আর সেটা নিশ্চয়ই ওখানে গাওয়ার টিনার গান শুনে আপনি বুঝেছেন বাজে কথা রাখো তুই সত্যি চাকরি করবে হ্যাঁ স্যার দয়া করে যদি দেন 
যে কোনো চাকরি তবে স্যার আমি কলকাতার বাইরে যেতে পারবো না কলকাতা থেকেই চাকরি করব তুমি আমার অফিস চলো হ্যাঁ স্যার কি নামে বলেছে उचित न माइने पे तीन हजार और जो पांच हजार अभी तो क्या थी कि ओनीक ओनीक बेशी टाका दो चुदू तीन हजार सौ के मिले में शरत तुम्हारे बंद हो गया था मैं इटा तो आपना आपना मैं क्या बोलूँ ना आवश्यक है मिले में शरत बंद हो गया था चले नमस्कार तीन दादा मिले मासी जा रोजगार कर मासी खाद खरच टीनारिटी बैग टा जेदी हमें कूड़िए पेल से दिन और बैगर भेतर टाक देखे ही बुझे और हाथ खरच टा कत सब जेने शुनो तुम ओके भूल कर सर पचारे लोहा लक्कर मत भलोबासा बिक्री है ना अरे ठीक मत दर दी सब बिक्री है चलो छोरा तुम्हें एक ब्लैंक चेक लिखे दीची तुम्हार जा खुशी तुम बसिए निबा मे जीवन दाम ओपर टा खाली रेखे सही कर दीछी तुम जा खुशी बस ना देखो बार करबार भाड़ाटे गुंडारा किच्छु करते टीना के अटकब लोक रेखे ना बोलने तहरे ढुकते हो देना भेतर थे बहरे जो देना जेते जो अपमानित होते ना चाहो घर जाओ तुम्हें 
তুমি ওটা জানো না টেলিফোনটা আমি ডিসকানেক্ট করে দিচ্ছি জরুরি কাজের জন্য সেলুলার ফোনটা ব্যবহার করছি জরুরি ফোন থাকলে বলো গল্প করার জন্য এটা নয় আমি টিনার কাছে যাব কি হলো
बेरिये जाबे एक भागे थे बम बोला बम बोला आपन कोरे ने बोई तो माय आपन कोरे ने बोई तो माय दिलम बोले आजी मिया भी पीरा जी तो क्या करे काका जी मिया भी पीरा जी जो खुली कर बेका जी मिया भी पीरा जी तो क्या करे काका जी मिया भी पीरा जी जो खुली कर बेका जी मिया भी पीरा जी तो क्या करे काका जी मिया भी पीरा जी जो खुली कर बेका जी हाँ हाँ तक तुम्हाँ के तो ठीक चिंते बाल लामना बाबा। आपने आमा के ओने छोटो दिखे चिन। आमा नम बोरुं चक्र बोर्ती। आमी आपने कॉलेजे शाहोपटी ढाका शिवदास चक्र बोर्ती चले। ढाका शिवदास चक्र बोर्ती। शिवदास पाने शिवु। तुमी शिवु चले हैं। अरे बोशो 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 बोशो। बेश को एक बच्चो रागे शिवु एक बरेश ओ बोल लो तुम्हें एक तब भालो चागरी पे अमेरिका चलेगा चु। हाँ, अमेरिक नो खानी था कि बाबा मृत्यु खबर पे ऐसी थी। ओ, शिवु मारा गया थे। बाबा मारा जावन मार्च खाने खा के आम के इसी टीटा पार्टी सीलन। आपने एक टू पोड़ूं। और बाबा चिटी पड़ा टकी ठीक हो गए? दो आकर एक टू पोड़ूं। ओ पॉकेट ही है प्रियो बोरुन आशा करी भालू ही आचो तुम्हारे एक तर जरूरी कथा बोला चिल किंतु तुम्ही सही जे अमेरिका चलेगे ले आर फील लेना ताई बात दो है चिठी ती शब्द जानते होते आमी आमर पौरुम बंधु कॉलेजर साहो पाठी अभिनय शोधुरी के कथा दिए चिलाम तार एकमात्र में मिनटी संगे तुम्हार बीए दो। कोविकार कोता, आमी ही भूले गये थे। शिबु ठीक मुने रखी चिलो। जानी ना अभिना से शेख कोता टा मुने आ चिकी ना। है तो आमाद दिखते के कोनो रकुम शाड़ा ना पे ओ मिनटीर उन्नत्र बीए दिए दिए चे। जीवने कोनो दिन कोनो व्यापारे तुम्हाके मैं आदेश की मानुरोत क मृत्यु सोचा है शुए, तुम्हार का चाह मर एक टाइ ओनु रोड, एक बार कोलकाता ये शे, अभिनाश संगे दाखा करो। जोधीर आमा के भूल बुझे, मिनोती रोन्नो त्रो बीए दिए था के, ताहले तो लेठा चुके ही गया लो। आज जोधी ना दिए था के, ताहले मिनोती के बीए करे, आमर बंधुत्य दाम टा दियो। आमी हाय तो अर बेशी दिन बाज बोना, जीवनेर शेष इच्छा था, तुम्हाँ के जाना लाम, पूरन कोरा हवा ना कोरा दाय तुम्हार, अशिब बात नहीं हो, इति तुम्हार बाबा। मिनोतिर की बीए हुई गया थे? ना, उफ़ भांचलम। तुम्हारे बाबा माय कथा दिए चलन बोले, मिनोतिर बीए दी नहीं, एक कथा जानो भेज बोना। मिनोतिर रंग बेश मौला, कालो वो बोलते बारो, देखते हो सुस्सी ना है। अमी ओने एक चिश्ता करे हो, और बीए दीते पारी नहीं। कालो में बोले पात्रों को खेरा, ऐतो कालो तार सामुद्धत तो आमन नहीं, आमन के आमन थेले देरो नहीं। भगवान जाकर न मंगले चुन नहीं करें। आशा करिए आमी आमर बाबा शीशी से टा पूर्ण कुत्ते पार बो। तुम्ही की मेनोती के देखे सो? माने ओपुरे उठा सोमाए? ना, तुम्ही ताहले ओके एक बार देखे ना। सुधु मत्तो तुम्हार बाबा रोनु रोद रखा तुम एक बार देखो बाबा, हमें ओके देखे नहीं आज थी, कम ऑन। ना बाबा, उनके तुम्हें बोले था, शुद्ध मंत्र बाबर को था रखा जो नाम के बीए करते हो बना। आहा, तू एक बार आये ना। तुम्हें चलो दीदी, उठो, 
আমি তুমি নিয়ে যাচ্ছি কেন শুধু শুধু বারবার আমাকে এভাবে লজ্জায় ফেলো তোমরা এ কবছরে কতবার সেজে গুজে বসেছে বলো তো সবাই খবর দেবে বলে পালিয়ে গেছে আসলে আমি তো দেখতে ভালো নই কালো বলে না না ও ছেলেটি তেমন নয় ও তো তোকে দেখতেই চাইনি আমি তো ওকে বললাম আমি জানি আমাকে দেখার পর ওনার পিতৃভক্তি চটে যাবে পরে জানাবো বলে আর সবার মতো পালাবে এই শেষবার আর কোনোদিন তোমাকে বলবো না এসো ও কালো এটা মানছি কিন্তু একেবারেই সুশ্রী নয় এটা মানতে পারছি না দেখো আমার তোমাকে পছন্দ হলে তো চলবে না জানতে হবে আমাকেও তোমার পছন্দ হয়েছে কিনা রসিকতা করছেন না না রসিকতা করবো কেন প্রত্যেক মানুষের একটা পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার থাকতে পারে আমার মতো একটা মেয়ে যে কমপক্ষে একশো বার সেজে গুজে পাত্রপক্ষের সামনে এসে বসেছে তার পছন্দ অপছন্দের কোনো মূল্য আছে নাকি নিশ্চয়ই আছে আপনি দিদির কথা কিছু মনে করবেন না মনে করা তো দূরের কথা ওর রং ময়লা বলে আমার যদি কিছু আক্ষেপ থাকতো ওর সততা তাও মুছে দিয়েছে কাকাবু সতেরো তারিখে আমাকে আমেরিকায় ফিরে যেতেই হবে তাই চোদ্দ তারিখে আমাকে বিয়ে করতে হবে চোদ্দ তারিখে বিয়ে আজ আজ তো সাত তারিখ তার মানে সাত দিন বাকি এই সাত দিনের মধ্যে অত টাকা জোগাড় হবে কি করে শুনুন তারিখটা জেনে গুড্ডুকে একটা সোয়েটার পরি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি খুব জ্বর হয়েছে এই বলে না একটা ট্যাক্সি করে বাবার কাছ থেকে ঘুরে এসেছি বাবার কাছে গেছিল হ্যাঁ ঘরে যে গয়না ছিল সেগুলো আর আমার আর গুড্ডুর নামে যে ফিক্সড ডিপোজিটের সার্টিফিকেট গুলো আছে সে সব নিয়ে না বাবার কাছে রেখে এসেছি তোমার কি ধারণা টাকা কম দিলে বাবা আলমারি থেকে ওগুলো নিয়ে যেত কিছু কি বলা যায় অমন কেলটি মেয়ের জন্য কত ভালো পাত্র টাকা টাকা করে বাবা তো প্রায় পাগল হয়ে উঠেছেন তাই বলে তুমি বাজিয়ে রাখার মতো চরিত্র বাজি কথা রেখে কাজের কথা শোনো কাল সকাল আটটার সময় বাবা তোমাদের সব ভাইদের আর আমাদের সব বউদের তার ঘরে ডেকেছেন সকাল আটটায় হ্যাঁ কাল সকালে একটু তাড়াতাড়ি উঠুন তা নয় উঠলাম কিন্তু মিটিংয়ে গিয়ে কি হবে বলো তো আমি তো দশ বারো হাজার টাকা বেশি জোগাড় করতে পারবো না মাত্র দশ হাজার টাকা তা আমি এর বেশি কোথায় পাবো গত বছর জোগাতে যে জমিটা কিনেছিলে ওটা বিক্রি করে দাও না তুমি কি পাগল হয়েছ অমন জমি আর পাবো এমন পাত্র তার পাবে না তুমি কি চাও না তোমার দিদি সুখী হোক দেখো দিদিকে সুখী করার দায়িত্ব শুধু আমার একার নয় তবু আমি দেখছি কতদূর কি করা যায় আমি বলছিলাম কি শোনো বিয়ে দিন পড়ার জন্য একটা দুটো গয়না রেখে বাকিগুলো তুমি আজকেই বাবার কাছে রেখে এসো বাবার কাছে রেখে আসবো হ্যাঁ যা বলছি তাই করবে সকালে গিয়ে তোমার বাবাকে বলবে গত বছর আমার বাবার গল ব্লাডার অপারেশন করতে গিয়ে তোমার ষাট হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে তোমার হাতে একদম টাকা নেই ওই সামান্য একটা অপারেশন করতে এত টাকা খরচ হয়েছে বললে কেউ বিশ্বাস করবে বিশ্বাস করুক আর না করুক তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না তুমি তো বেশ গুছিয়ে মিথ্যা কথা বলতে পারো একটা সলিড কিছু ভাবো না বললাম তুমি যা বলছি তাই বলবি সকলে মিথ্যা কথা বলে টাকা কমানোর চেষ্টা করবে তুমি বা ছাড়বে কেন তাহলে কত দিতে পারবো বলবো আড়াই হাজার থেকে শুরু করবে আড়াই হাজার টাকার থেকে শোনো একটু বুদ্ধি খরচ করো মিনতি আছে বলেই আমাদের বাড়িতে কোনো কাজের লোক বা রান্নার লোক রাখতে হচ্ছে না ওর যদি সত্যি সত্যি বিয়ে হয়ে যায় তাহলে বাড়িতে সর্বক্ষণের জন্য একটা কাজের লোক রাখতে হবে হ্যাঁ তা তো রাখতেই হবে এবার ভাবো যে মেয়েটা রান্না করা বাসন মাজা কাপড় কাচা ঘর মোছা এসবের জন্য আসবে সে তো কম করে এক হাজার টাকা মাইনে চাইবে খাওয়া পড়া ছাড়া হ্যাঁ তা তো চাইতেই পারে তোমার ওই লোফার ভাইটা ছাড়া আর তিনজনই তোমরা চাকরি করো তখন কাজের লোকের জন্য আর তিন চারশো টাকা করে সকলকে এক্সট্রা দিতে হবে হ্যাঁ তার মানে মিনুর বিয়ে হওয়া মানে আমাদের দুই দিক দিয়েই ক্ষতি মিনুর বিয়ের টাকাও দিতে হবে আবার কাজের লোকের টাকাও দিতে হবে 
যাক বুদ্ধিটা তাহলে খুলেছে শোনো এই বিপুর সঙ্গে একটু আলোচনা করে দেখো বিয়েটা একেবারে ভেঙে দেওয়া যায় কিনা কথাটা তুমি মন্দ বলনি যা করার আজকে রাত্রেই করবে কাল কিন্তু তোমার বাবা আর বর্দা চাইবেই বিয়েটা হোক এ বিয়ে হবে বাবা তুমি এ নিয়ে চিন্তা করো না আপনি এখনই কি করে জোর দিয়ে বলছেন হবি আগে শুনুন বাবা কত টাকার হিসেব দেন আমি হিসেব করে দেখলাম যে খাওয়া দাওয়া গয়নাগাটি তারপর বিয়ে বাড়ি ভাড়া এই সব মিলিয়ে কম করে লাখ দুই টাকা খরচা হবেই মা দু লক্ষ টাকা কোথ থেকে আসবে অত টাকা কোথ থেকে আসবে সেটা আমরা ভেবে দেখছি তোমরা বইয়েরা এই কথা বলবে না আমরা কথা না বললে কি করে হবে মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে বাবা কি গোটা পরিবারটাকে পথে বসাবেন নাকি তুমি চুপ করো না মেজ বৌদি দাদা যখন দায়িত্ব নিচ্ছে তখন দাদা দায়িত্ব নিচ্ছে মানে তোমরা তিন ভাই পাস কাটিয়ে যাবে আর বর্দা একা দায়িত্ব নেবে দাদা একা কেন দায়িত্ব নেবে সবাই মিলে কিছু কিছু করে দিলেই তো হয়ে যাবে তোমরা চার ভাই চার ভাগের এক ভাগ তুমিও দেবে তো আমি মানে তুমি কি বলছো মেজদি ও কোথা থেকে দেবে ও কি চাকরি করে প্রত্যেকে দেবে তা আমরা কি করে জানব এমনিতে না পারে ধার করে দেবে দিতে ওকে হবেই কম দিক আর বেশি দিক ফালতু সময় নষ্ট না করে কাজের কথা এসো তার মানে ছোট ঠাকুর পর বাবা কিছুই দেবেন না বাবার পেনশন থেকে জ্ঞান টাকায় কেনা গয়নাগুলো তো এখন তোমার কাছেই আছে ওগুলো বেঁচে দাও না তুই মাঝখানে কথা বলছিস কেন ও গয়নাগুলো তো বড় বৌমাকে আমি দিয়ে দিয়েছি বাবা ও আমি হাজার পঁচাত্তরের ব্যবস্থা করতে পারবো পঁচাত্তর হাজার তুমি এত টাকা পাবে কোথ থেকে সে আমি যেখান থেকে জোগাড় করতে পারবো এখন তোরা বলকে কি দিতে পারবি আমাদের একটু সময় দিতে হবে বিয়ের আর মাত্র ছদিন বাকি এখনো তোমরা সময় চাইছো এক পয়সা দেওয়ার মুরত নেই তুই আবার এর মধ্যে আগাল ছিস কেন তুই বাইরে যাত যা আমি টাকা দিতে পারবো না বলে ঠিক আছে সেদিন তো আমার কথা বিশ্বাস করনি আজ একেবারে হাতি নাতি ধরবে এসো নিচে সুবিধা হচ্ছে না বলে তোমার সতী লক্ষ্মী বউ তার পেয়ারে লোফার ভাইটিকে নিয়ে একেবারে ছাদে চলে গেছে শেষ তাই জানতে পারলে কিন্তু খুব রাগ করবে তোমার শেষ তাই জানবেই না ওই আমাকে বলেছে গয়নাগুলো বাপে বাড়িতে রেখে আসতে কিন্তু কোনো কিন্তু নয় এই গয়নাগুলো বিক্রি করে যা পাবে সবটাই তুলে দেবে বাবার হাতে বিয়ের জন্য ধরো নানা বৌদি এটা হয় না শেষ দা যদি কোনোভাবে জানতে পারে তাহলে বলছি তো তোমার শেষ দা জানতে পারবে না শেষ দা জেনে গেছে সুন্দর চমৎকার পাঁচে বড় বৌদি দেখে ফেলে তাই এই লোফারটাকে নিয়ে প্রেম করতে তুমি ছাদে এসেছো শেষ দা চুপ কর লোফার কথাকার মা বৌদি জ্ঞান হারিয়ে বসে আছিস তুই এ কি বলছো তুমি তুমি চুপ করো চলো ফের যদি লোফারটার সঙ্গে কথা বলতে দেখি তাহলে নিয়ে তোমার আমি হার ঘুরিয়ে দেবো শেষ বৌদির গায়ে তুই হাত তুলে দেখ না তোর এই হাত আমি কেটে নামিয়ে দেবো কি বললে তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার স্বামীকে অপমান করবে আর আমি সেটা সহ্য করব ছোট ভাইয়ের মতন ভালোবাসি বলে সবার সামনে যাতে তুমি ছোট না হয়ে যাও তাই জন্য এই গয়নাগুলো দিতে এসছিলাম তার মানে এই নয় তুমি লোফারের মতন আমার স্বামীকে যা তা বলবে আর আমি সেটা মেনে নেব ক্ষমা চাও শেষ দেখাচ্ছে যাও ক্ষমা চাও যাও ক্ষমা চাও আমাকে তুই ক্ষমা করে দিস শেষ দা
কি ব্যাপার কাঁদতে বসলো কেন শুধু এখন কেন সারা জীবন যাতে কাঁদতে হয় সেই ব্যবস্থাই তো করে দিচ্ছ এক বোনের জন্য আমাকে আর গুড্ডুকে একেবারে পথে বসিয়ে ছাড়ছ পথে বসাচ্ছে তাছাড়া আবার কি বাবার কাছ থেকে ফিক্সড ডিপোজিটের সার্টিফিকেট গুলো নিয়ে এসেছো গয়না নিয়ে এসেছো আমি বেঁচে থাকলে সব আবার হবে না তাড়াতাড়ি সই করে দাও ব্যাংকে যেতে হবে হাতে মাত্র দুই দিন সময় আমাদের ফিক্সড ডিপোজিটের 50000 টাকা তো তুলে দিচ্ছ আবার অফিস থেকে 50000 টাকা ধার করবে বলে দরখাস্ত দিচ্ছ মাসে মাসে 2000 টাকা করে অফিস থেকে তো কেটে নেবে এরপর গুড স্কুলের মাইনেটাই বা দেব কি করে আর সংসারটাই বা চলবে কি করে চলবে কি করে সে চিন্তা আমার নাও চিঠি দুটো সই করে দাও হ্যাঁ না বৌদি তুমি সই করবে না এ কি তুই এ কি 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 করছিস তুই কি করছিস এ না না চিঠি দিস কেন কালো মেরো মেরো চিঠি কা तुम्हारा क्यों बोक बड़ बोदी की दोष मालर भलो चाहबे ना अच्छा भेंगे दो बाबा गोटा के तचनच कर दी बाबा तुम्हारे 
जीवन बाप ऐले मिले डाल भात खे ठीक काटे दो पचंद मत जेको एक मे देखे वि मुक्ति दिन घुस नर्दा चेहरे क्या लगत दया बेर बुढ़ो बस पावन फिर जाते 
अपना नाम है घुमा कर भगवान जा कर मंगल विश्वास कर भाई सकाल चिठी बस बस कानी केपराधी मन बाबा के पहाड़ा दी घुमले चलो ना आज हो कल हो तुम आस पे कत टा चाह तुम दो लक्ष ट राजी तो क्या करेगा काजी नंदो ना कि बजे ऐले बहुत ऐले बजार थे तोला आदाय कर टीना के बोले मैंने बुझिए तुम्हार सुविधे जो हाँ क्या तुम्हें कि कर नंद क्यों बाप और मेर बुके एक संगे छुरी बसते चाय नंद मस्तान स्वीकार करो मस्तान क्योंकि तुम्हार मत भद्रलोक पोशाक पर बड़ोलोक मे ठकी और टाक रोजगार करना मा मरा मेर प्रति असहाय बाबार दुरबलता सूझ नहीं नंद का ब्लैकमेल करना बाड़ी फोन कर दीची सिक्यूरिटी लोक तुम्हें ढुकते देवे तुम्हें बाड़ी ढुके इनार का खोज कर इना निश्चय जिज्ञेस कर तुम क्यों हमार खोज कर सरसि बोल तुम भलोबाशा बेचते इस हाँ शुदुम्र टा रोजगार कर संगे भलोबासा खेला तुम्हें पोचवार कि मध्य बाड़ी गए पोचब और तुम्हार मत लोफार के भलोबासार खेसरत हिसे इन तुम हाथ तुले देवे दो लक्ष टा खेल रेखो आघात पर आघात दिए टीना के कादाते ही तुम पा दो लक्ष टा 
ভালোবাসা নয় ইনার চোখের জলের দাম হিসেবে তুমি ওই দু লক্ষ টাকা পাবে কাকা কাকিমাকে নিয়ে আজ দুপুরে বরুণ আসবে মিনুকে আশীর্বাদ করতে কালকে বিয়ে আমি বাবা হয়ে কি করে বলবো আপনারা ফিরে যান আমি বিয়ে দিতে পারছি না আমার টাকা নেই কি এত ভাবছো যাও এনাকে গিয়ে বুঝিয়ে দাও তুমি ওর পতি হতে চাওনি চেয়েছিলে লাখ পতি হতে যাও কো मानुषर मतथा उचुते चाहिए जीवन दाड़ा सत्यारे अपेक्षा करो देखी जो व्यवसा कर दाड़ाते मिसे कागज देखे कल रात 
পান্তুদা সোনার দোকানের দরজা ভেঙে প্রায় দু লক্ষ টাকার সোনার গয়না ডাকাতি হয়ে গেছে ওসব কথা রাখ তুই আমার একটা কাজ করে দিতে পারবি বল কি কাজ দু লক্ষ টাকা আপনি তো জানেন দাদা বিক্রম না থাকলে আমাদের বিয়েই হতো না তাই রত্না যখন শুনল যে টাকার অভাবে মিনুদের বিয়ে হচ্ছে না তখন ওর সব গয়না বেঁচে এই টাকাটা দিয়েছে নিন ধরুন দাদা তোমাদের কি বলেছে আশীর্বাদ করবো চলো বাবার ঘরে চলো বাবা খুব খুশি হবেন চলো আজকে আমি যাই দাদা আমার একটু কাজ আছে আমি পরে একদিন আসবো আজ চলিস বাবা তোমরা এমন করছো বাবা আমি তো কিছুই করি দি শুধু ধার করে আমরা দাদারা যে করতে পারিনি তুই তাই করেছিস আমরা চাকরি করেও ধার করতে ভয় পেয়েছি যেটা হয়েছে তেতে তোর বন্ধু দিন আমি শোধ করে দেবো ভালো কথা তোমাকে একটা কথা বলা হয় আজকে বিয়ে বাড়িতে বিক্রমে দাদা রাজীব দা যদি তোমায় জিজ্ঞেস করে রত্না রত্না তুমি আমাদের গোটা পরিবারটাকে ভরা ডুবির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছো তুমি যদি আমার বয়সে ছোট না হতো না আমি রাস্তার মাঝখানে ধরে তোমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতাম আপনি কি বলছেন দাদা আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না বিক্রম আমি সব বলেছে তুমি যদি তোমার বিয়ের গয়না বিক্রি করে বিক্রমকে দু লক্ষ টাকা না দিতে তাহলে তো দাদা আপনি ভুল করছেন আমার এত গয়না কোথায় বলুন যে আমি বেচব কি গো বলো না তুমি তোমার গয়না বেচে বিক্রমকে দু লক্ষ টাকা দাও নি কই না বিক্রমদের সাথে তো এর মধ্যে আমার দেখাই হয়নি মিনতিদের বিয়েতে যাব বলে বাপের বাড়ি থেকে একদিনের জন্য আমি এসেছি বিক্রম তাহলে দু লক্ষ টাকা কোথায় পেল আমি আমি জানি না দাদা তবে যে সেদিন তুমি আমি বললে যে বিক্রম আমাকে ওই কথাটা বলতে শিখিয়ে দিয়েছিল আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম দাদা ও আমাকেও বলে নিজের টাকা কোথায় পেয়েছে
ठीक जे भाव दरजा भेगे तु गुड्डुर ओष चोरी कर ठीक से ही भाव गयनार दोकने दरजा भेगे गयना चुरी गे बुझते चुरी तु कर मन बजारे सोना दुकान डाकती हो मेरे मेरे कथा आदाय कर विक्रम डाकती डाकती ना कर दो लक्ष टा क्या पेल बोल कांड तोर मन देव तुल्य दादा तोर विश्वास हारिए फिल टू की कथाय पे क्रम दादा अपन संगे देखा करते नमस्कार क्यों लोफर टेलो टाक चाहिए ना कि जीवन दाम हिसेब दो लक्ष टा चेहरे तो दिए दिए अपनी कि जान दो लक्ष टा लोफार भाई क्यों नहीं कौतूहल नहीं आसते अपना कौतूहल ना थे आप सुनते हैं टाटा तो क्यों नहीं हमें सुनते चाहिए अपनी अपन मे डाक ओके सब कथा बोले जा बोल 
চলো আজ তোমার বিয়া আমি বেশি সময় নষ্ট করব না আমার ভাই বিক্রম তোমার বাবার কাছ থেকে তার ভালোবাসা বেঁচে দু লক্ষ টাকা নিয়েছিল তার দিদির বিয়ের জন্য দিদির বিয়ের জন্য হ্যাঁ হঠাৎই আমার বোনের বিয়ে ঠিক হয়েছিল আমরা তিন ভাই কেউ টাকা জোগাড় করতে পারিনি বাবা ভীষণ ভাবে ভেঙে পড়েছিলেন হঠাৎ বিক্রম দু লক্ষ টাকা নিয়ে হাজির আমি তুই নাকে অশোকের বাড়িতে নিয়ে যাবো ওখানে ওর বিয়ে হবে চমকাচ্ছেন কেন আপনারা তো অশোকের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেছিলেন না তো ওখানে ওকে নিয়ে যাচ্ছি ওখানে বিয়েটা হয়ে যাবে Ah! 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 Ah!
পুরস্কার এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ